千百年来，世界各地的人们都期盼自己的生活顺利平安，即使一时遇到天灾人祸，也要有办法转危为安。于是，人们制作贡品献给神灵，期盼转运。泰国也不例外，在民间劳动人民的生产生活中，出现了各种各样的转运仪式，人们深信不疑。今天，雷探长就去会一会这些轰轰烈烈却又心照不宣的。转运仪式，哇！现在雷站长呢，来到了一个泰国非常神秘的一个宗教地区啊。这个宗呢，就叫做四面神。那这个，我们看到了这个神秘的地区呢，里边呢，灯，虽然是夜里了，但是呢，还是给人感觉到一种神秘跟一种虔诚的气息。为什么呢？这个供养一个叫非常著名的四面神。四面佛始于一九五六年，当初新建爱吕湾酒店时，出现了一系列工地事故，于是就请了这尊神像来辟邪，这才使得酒店顺利开业。很多演艺界名人希望发展顺利，都会来求四面佛，甚至亲自为他裸体起舞还愿。不过一般人很少关心神像手中的法器，令旗代表法力，经书代表智慧。海螺代表赐福，法轮代表消灭，权杖代表权威，水壶代表成就，念珠代表轮回，手印代表保佑。四面神成为了祈祷转运最神奇的地方。不得不说，这个四面佛的这个地方，我觉得充满了很多诡异的气息。首先，这边有很多这种电车。左边划过，然后右边划过。呃，我们知道以前像中元节呢，要给人烧钱的时候，一定要在十字路口或者在路口去烧。呃，从这个风俗上来说，这是一个很奇特的地方。其实呢，这个四面佛呢，准确的说呢，它不是这个佛，应该说是这个四面神。啊、呃，因为它这个本身呢，它不是这个佛教的一个神像，它来源于印度教。印度教的是哪位神呢？是印度教的这个梵天。古时候的这个呢，他们这些呢，舞者呢，专门来这个，专门为这个还愿的一些啊，一些信徒们来跳舞的啊。如果说有人来还愿的时候呢，他们就会给一些费用。但是呢，我看后面这个呢，他们这个分批来表演的啊，就说有些人，有些演员表演这个完了之后呢。他会把这头套呢，就不是头套，他会把这帽子啊，放在刚才这个这个这个架子上面，就是呢，啊、呃，就是说呢，他们会继续的换一批人去表演，不然的话，天上要来真的是把人要把人累死。不过呢，我来到这个四面神这个地方呢，我看到这个四面神呢，外侧呢罩了一层塑料，看这个这边呢罩了一层塑料。二零一五年八月十七日晚。四面佛周围发生了大爆炸，尸块遍地。最惨痛的是四面佛的面部受损，但是最为离奇的是，当犯罪嫌疑人抓获时，人们发现四面佛受损的下巴，在犯罪嫌疑人同样的位置却留着白色的胡须。这被人们认为是四面佛的神迹，仿佛神灵在无形地指认着嫌疑人。因为在这个二零一五年的八月十七号呢。这个四面神像前面发生了一个巨大的爆炸，造成了二十七人死亡。据说当时爆炸的时候呢，炸出了一个直径为两米的大坑啊。因为人们买了好多这种贡品，这些花儿啊，这些花儿呢买完之后呢，就被这样无情的丢到这个垃圾桶里了。对对，又有一个垃圾桶呢，要要被起，起到被装进这个这个，去、这个、收容在。袭击的阴霾还没有散去，很多虔诚的信徒又涌向了四面佛。可是，那些在神面前起舞的舞者，不时的还会观察四周的人群，似乎在警惕着什么。自己的舞蹈仿佛变成了最危险的工作。其实，在泰国还有一种最为诡异的仪式：小小的蜡烛就可以决定一个人的命运。为了一睹蜡烛转运的真面目，雷探长。走进了北流。据说呢，这
这个在这个北流府有一位高僧，他呢是专门做这个蜡烛转运的。那么要说起这个蜡烛转运，可能很多人都不知道什么是蜡烛转运，其实雷探长也不知道。但是雷探长既然慕名而来，那么总得来看一看吧。那么大师的家在哪儿呢？顺着我的手指，那个就是大师的家。哇，这的狗真牛啊！向着这个大师的方向，直接就是一个，一个一个一个跪拜啊，太太神奇了，说明大师这边真的还真有一手啊。嗯、这个照片上这位呢，就是这个，在这个泰国呢制作蜡烛转运呢最为有名的一位师傅啊。他的这个很多这个手艺就是从他这里请教过来的，所以呢，我们来采访这这位师傅，问问问他的名字啊。阿赞普，我们去普吗？普。阿赞普。阿赞普。普。阿赞普哦哦，您您做这个蜡烛，做就是学了多长多少年了？半满十八，哈普，大概十年左右。那么这个蜡烛，它它它是普通蜡烛呢，还是里面用了很多材料呢？ปิดตาพระนะครับผมที่เพิ่งจุดบูชาพระพุทธที่เพิ่งในงานพุทธาพิเศษนะครับเอามาผสมนะครับเพื่อหนุนดวงชะตาไล่สิ่งไม่ดี。这小蜡烛呢，就是说在一些大法会上，师傅点一个很长的蜡烛呢，剩下的，所以说这是一块，呃，剩也是原材料。哎，呃，这个。你你你这这这个东西是是果酱吧？这东西啊，这个是湿油。什么？这个是湿油，就就是尸体的尸嘛。哦哦哦！哎我我我我这个我得赶紧放掉了，我我这拿着拿拿着没关系吧？没事。那那这要是这个沾上一点呢？这个把把手洗了就。哇，这个把手洗就就可以了。对，因为这个在泰国是比较普遍的一种。据说这里面有这个压口钱哦，压口钱就是死者口中含着的钱币，希望逝者到了阴间一直有钱用。在暹罗时期，盗墓者撬开棺木取走压口钱，用于辟邪的作用。在中国古代，贵族会在死者口中放玉或者夜明珠，普通人则会在死者口中放入一枚钱币，所以这种钱也叫咬舌钱。除了独特的原材料，制作者还会将符咒卷入蜡烛，这样古老神秘的转运蜡烛才得到了法力的加持。大家看到了啊，这个师傅呢，给我了一个做蜡烛的机会啊。这个蜡烛呢，现在呢还还是有柔韧性的，这里面呢一共有这个。啊，一、一二、三、四、五、六、七、八根线，然后呢，这样他说他哦，他说这样绕上去，我觉得有点像是那口香糖在嚼在一个绳子上，但是比那个呢看上去更有更有这种挑战性。呵呵，哦，这个这头大一点，然后这这头呢稍微小小小一点，然后还要这样倒一倒，挺难用语言来形容的。OK OK OK OK， 好了好了。哦，看看这个蜡烛，啊，这个蜡烛呢，我们看的是一男一女抱在一起。大师说呢，如果想灵的话，得要在这个他们身上写着这个施主的姓名才可以灵啊。寓意就是说，让两个人永远在一起，或者是永远相爱。嗯、你们看，女的做男的点这个蜡烛。女的来来找男的，你们看这个蜡烛的火。嗯，女的来找男的，女的是往这边，但是男的不要他，嗯、男的是往这边。嗯、如如果是钱方面的话，那看了这个以后，师傅就会告诉那个做的人说，男的他如果是男孩子的话，就告诉他小心会花钱在女的身上，那女的骗他钱。哇，师傅说这就是一块专门用作黑巫术的黑蜡烛。这块蜡烛呢，威力非常强大，它可以让这个相爱的人分手，让这些呃成功的人运气不好。关键是他说这里面融合了骨灰、灰
骨头，然后葬礼里面的蜡烛，葬礼就就是祭奠那个死者的那种蜡烛，就是你点的那个，就有点像他他点上的那一小块，就灵堂放上面放的那种蜡烛。对，哇，我感觉一股这个阴阴风。那我我大师，我现在闻了没有关系吧？考考东辽的兵来那个问题，没有关系，他说不好，叫你不要，是吧？对，哦。Oh. 现在师傅要给我做这个法事啊，就是，因为刚才我闻了那个黑色的那个砖形的那个，那个就是那个蜡烛，应该不是蜡烛，是那个蜡原材料。来。许愿者跪拜在蜡烛前，随着大师的诵经，呼吸也急促起来，似乎命运之神正一步步走来，准备扣下他的大门。除了蜡烛转运，听说。泰国还存在着另一种令人匪夷所思的转运仪式。雷店长一路打听，沿着传闻中的描述找到过去。感谢收看《冒险雷店长》的纪录片。如果喜欢我的节目呢，可以订阅我们的频道，只要按一下屏幕下方的订阅按钮，节目更新会自动提醒给大家。在这里呢，我也向大家推荐我的新书《冒险雷店长之秘境诅咒》。这本书呢，在京东还有淘宝都有销售哦。俗话说，天有不测风云，人有旦夕祸福。你怎么知道你这一生能够顺顺利利、平平安安呢？泰国人也有这样的想法和这样的苦恼。我听说啊，在泰国呢有一种方法叫做躺棺材。传说只要人躺到这个棺材里面，等他从这个棺材里出来的时候，你的运气就会变好，也就是人们常说的这个转运了。哎，这到底是真还是假呢？像雷探长呢，在这个曼谷的周边在寻找这样的一个寺庙。那么就跟着雷探长的脚步，让我们一起来发现。走！哇，我现在终于找到这个转运的这个棺材这个地方啊！那这个棺材地方呢，我们看到有这么一个蜡烛啊，它是这样倒着的啊。来到转运仪式的寺庙，信徒必须首先领取鲜花和一个装满了生活用品的桶。就像中国民间的烧纸钱，泰国人也希望死后有好的生活，只是这一次是给死后的自己准备的。僧侣将圣水洒向信徒，仿佛是一场死亡的开始。棺材的躺棺材的，还有很多这种信徒头上戴的这种绳子，感觉要通灵了。难道我也要戴了吗？我戴了。现在雷探长呢，也戴了这么一根绳子。这个呢，就什么意思呢？就是大师念的经啊，就传导给每一个人啊。而且这个，在当地习俗，这个蜡烛呢，一定要反着拿，反着拿这样子。他们很讲究你的生日是哪一天的，星期几的啊？哇，李探长在这边呢，看到了好多的棺材哦。为什么这边呢有这么多棺材呢？因为呢，这棺材这贴了好多这种祝福的语言哦，贴在棺材上，祝福身体健康，祝福财有财，祝福我的能考上，祝福我的爱情顺利，等等等等等等等等等等等。这上面贴上了一些字呢，就是为了祖先积德哦。所以你买一股棺材呢，上面写点东西，真的是也是为祖先积点德。我估计很多人这一辈子到现在还没有摸过棺材。来，我想替大家来摸摸棺材，摸一下棺材，祝福我们发财吧！祝里面躺的人安息啊！哇，我身后这个呢，就是这个泰国的一个棺材啊。它的棺材呢，外面雕着非常精美的一种花纹啊，而且这种实木的。他们一般会把这棺材推到那个火葬炉里面去烤，烤了熊熊大。雷天长呢会专程带大家去这个火葬场去看一看啊，这个泰国人是怎么烧尸体的啊？而且呢，待会雷天长呢还要重生一次啊！哎呀，想想雷天长躺棺
好可怕呀，好可怕呀，太可怕了，太可怕了粉红色的缎子面，还有粉红色的这个枕头，我觉得对于我们这个中国人来说呢，有点晦气哦。那这会不会躺下去出不来了呢？那就跟着雷探长，让我们一起躺一次棺材吧。在棺材里好孤独啊！谁来陪我呀？不过在这一直躺下去是很潮湿的啊，因为呢，这个潮气在这个里面回荡着，而且这里面躺了很多的人、啊。我们安息吧。躺入冰冷的棺材，我的耳朵一直在嗡嗡作响。泰国的葬礼都是在佛寺里举行，最终这些棺木都会在佛寺里被火化。每年在泰国，有成百上千的人躺棺材祈求转运。传说有一名女子，她祈求爱情的转运，于是躺入了棺材。但是，当她实现愿望后，她身边的挚爱男友却死去了。有一个恐怖的说法，躺棺材仪式就是为了骗过死神，一旦实现愿望，作为交换。必须失去身边最爱之人。我总觉得好像有旁边有人在挠我呀，挠我去，想挠我，不是不是开玩笑，可能心里就……啊，你躺过棺材吗？后面辆车里面，舞蹈演员也下班了。下班之后呢，他们在这边换了衣服，提着他们那个帽子啊，然后就一路回去了。可以说，无论你烧了多高的高香啊，然后你到这边呢，清洁工都会给你无情的打走，因为呢，他们要下班了。所以说呢，你要想真的烧高香啊，首先你心态呢，心里面有要有一束高香。好，好马起。Fifty, fifty, fifty. 呃 ，OK. One. 那么这些花和这个蜡烛呢是五十泰铢，大家觉得有没有一种感觉呢？这是最里面最便宜的啊，当然还有这个烧高香嘛，就有那种很大的那种蜡烛。啊，让雷探长夜探这个四面佛，觉得特别奇妙。整个四面佛就我一个人啊，在这给大家也许这个祝大家能够健健康康、平安。哇，这四面佛呢，雷县长呢算是看完了啊，我要跟这个保安先生再见，拜托先生。然后大家看那个四面佛里面啊，还是这个灯火通明的，但是雷县长呢给大家揭示了这个没有人的四面佛是什么样子。啊、呃，多少钱？一个一百。一个一百。哦，那你这样卖的太贵了，里面卖卖五十。是为知己者死。女为悦己者容，千奇百怪的转运仪式，也许只是一种精神上的寄托，但是大千世界无不遵循着因果报应的轮回。人们之所以怀抱希望，是因为他们看不见死亡。泰国自古流传着一种古老的护身符，光怪陆离的图案被人们世代相传。雷探长走进泰国民间，探访制作护身符的全部奥秘。揭开泰国佛牌的神秘秘密。